Assalamu alaikum everyone, this is Asif Ahmed once again from Jahanginnagor IBM B20 batch. এর আগের কিছু ভিডিওতে আমি জাহাঙ্গীরনগর আইবি এমবি এর অ্যাডমিশন টেস্টের क्वेश्चन প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমি ভাইবা নিয়ে কিছু আলোচনা করব আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আশা করি যারা ভাইবা পর্যন্ত যেতে পারবেন তাদের এই টিপস গুলো কিছুটা হলো সাহায্য করবে তো ভাইবা एक्चुअली দেখা হয় আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা কেমন এটা যাচাই করা হয় এবং আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটা কেমন এটা যাচাই করা হয় মূলত তো ভাইবাতে আপনি যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই যারা দাঁড়িয়ে রাখেন না তারা অবশ্যই ক্লিন সেফ করবেন আর যারা দাঁড়িয়ে রাখেন তারা তো দাঁড়িয়ে রাখতে পারেন এবং অবশ্যই আপনি যেন ফরমাল গেটআপে থাকেন এটা এনসিওর করবেন এবং যেই কাগজগুলো আপনাকে সঙ্গে নিতে বলা হয় যেমন সার্টিফিকেট মার্কশিট সেগুলো অবশ্যই ঠিকমতো আপনি সঙ্গে নেবেন এবং নির্ধারিত টাইমের কিছুক্ষণ আগে আপনি অবশ্যই ভাইবা বোর্ডে উপস্থিত হবেন এবং ভাইবাতে ঢোকার সময় অবশ্যই প্রপার ম্যানার আপনারা মেনটেন করবেন আপনারা সবাই অলরেডি জানেন যে ভাইবা কী কী ম্যানার মেনটেন করতে হয় ঢুকতে ঢোকার সময় পারমিশন নিয়ে ঢোকা ভিতরে সালাম দেওয়া বসতে বলে তারপর বসা এগুলো আপনারা সবাই জানেন তো আমি ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমি জাস্ট আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কী কী কোশ্চেন করতে পারে বা তাদের অ্যাটিটিউড কেমন থাকে এই সম্পর্কে কিছু কথা বলবো তো আপনি ভাইবা বলে ঢোকার সময় অবশ্যই কলম নিয়ে ঢুকবেন কারণ ঢুকে আপনারা সাইন করতে বলা হবে অথবা আপনাকে এটাও বলা হবে যে অ্যাডমিশন টেস্টে রিটেনে কি প্যারাগ্রাফ এসেছিলো সেটা লিখতে বলা হবে অথবা আপনার খাতা থেকে কোনো টিচার একটি লাইন পড়বে আপনার লিখতে বলা হবে তো কেন লিখতে বলা হবে এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই আপনার এক লাইন লিখতে বলা হবে আপনার জাস্ট হ্যান্ড রাইটিংটা টেস্ট করার জন্য কারণ খাতায় আপনি রিটার্ন লিখছেন সেই রিটার্ন লেখার সাথে আপনার হ্যান্ড রাইটিং মিলছে কিনা এটা টেস্ট করার জন্য লিখতে পড়বে তো এটা ম্যাটার না এবং ভাইবা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার অবশ্যই কনফিডেন্ট থাকতে হবে এবং আপনার কিছু কোশ্চেনের জন্য আপনার আগে থেকে একটু প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে যেমন আমি বলি আপনার নোট ডাউন করতে পারেন যে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এটা একটি কমন কোশ্চেন অথবা আপনার হোম টাউন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে অথবা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াই জাহাঙ্গীরনগর আইবি হোয়াই নট ঢাকিনগর সেট আইবি অথবা আপনি যেখান থেকে আপনার অনার্স লেভেল শেষ করছেন সেখানে এম বি এ বা অনার মাস্টার্স না করে কেন আপনি জাহাঙ্গীরনগর এম বি এ করতে চাচ্ছেন এটা জিজ্ঞেস করতে পারে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনি কেন জাহাঙ্গীরনগরের কী বেনিফিটের কারণে আপনি জাহাঙ্গীরনগরে করতে আগ্রহী এই টাইপের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে আর যারা ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এম করতে আসছেন তাদের জন্য আমি একটা কথা বলবো যে একটি কমন কমন একটি কোশ্চেন যেটা করা হয়ে থাকে যে আপনি তো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে আপনি কেন এম করতে চাচ্ছেন এরা জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে সুতরাং আপনারা এই কোশ্চেনগুলো আগে থেকে একটা অ্যান্সার ঠিক করে রাখবেন আর আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার বিবি ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিছু কোশ্চেন করতে পারে অথবা আপনি যদি অনার্স করে থাকেন যে সাবজেক্টের উপরে সেই সাবজেক্টের বেসিক কিছু কোশ্চেন করতে পারে আপনি যেমন আমি বিবি করেছিলাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আমার হিউম্যান রিসোর্স রিলেটেড রিক্রুটমেন্ট সিলেকশন প্রসেস এই সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন করা হয়েছিল তো মরালেস এইগুলো যদি আপনার একটু মাথায় রাখেন তাহলে আপনারা ভাইবাতে ভালো করতে পারবেন এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে জাহাঙ্গীরনগর আইবি এর এম বিএর জন্য সিট সংখ্যা প্রায় আশিটা তবে মাঝে মাঝে আশি অষ্টআশি নব্বই একশো বা একশোর বেশিও নিয়ে থাকে কিন্তু ধরে নিতে পারেন যে সিট সংখ্যা আশিটা থাকে তো যারা রিটার্নে মোটামুটি ভালো করেছে ভাই ভাই মোটামুটি ভালো করেছেন তারা তো চান্স পাবেন কিন্তু এমন হয় যে রিটার্নে হয়তো একটু খারাপ করেছেন কিন্তু ভাইবাতে যদি আপনি খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফরমেন্স দেখাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারে অবশ্যই একটা সুযোগ দিতে পারে জাহাঙ্গীরনগরের থেকে আইবি করার জন্য সুতরাং ভাইবা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি রিটার্নে খারাপ করলেও ভাইবাতে যদি খুবই ভালো করতে পারেন আপনি অবশ্যই টিকে যাবেন তো মূল কথা যেটা একবার রিভিউ করি আপনার অবশ্যই কনফিডেন্ট ধরে রাখতে হবে যে আই এম দ্য বেস্ট আমি এখানে জিততে আসছি আই ডিজার্ভ আই বি এম বি এ তো এই কনফিডেন্টটা নিজের মধ্যে অবশ্যই রাখবেন কারণ আপনি রিটেনে এতজনকে টপ কে যখন রিটেনে সার্ভাইভ করতে পারছেন তাহলে আপনি অবশ্যই ভাইবাতে ভালো করে ভাইবাতে সার্ভাইভ করা ডিজার্ভ করেন আপনি এই কনফিডেন্টটা আপনি অবশ্যই নিজের মধ্যে ধারণ করবেন আর নার্ভাস নার্ভাস হবেন না এটা পরামর্শ দেয় অনেকে কিন্তু আমি বলবো নার্ভাস হবেন না এটা কোনো পরামর্শ না নার্ভাস হয় মানুষ কিন্তু আপনি নার্ভাস সেটা প্রকাশ করবেন না আপনি আপনার কনফিডেন্ট লেভেল প্রকাশ করবেন আপনি আপনার স্ট্রেংথ নিয়ে থাকবেন তাহলে আশা করি ভাইবা থেকে ভালো করতে পারবেন এবং ভাইবাতে কিন্তু আপনার যে কোশ্চেনগুলো করা হবে একাডেমিক হোক আর যাই কোশ্চেন করা হোক আপনার আপনি তো রিটেনে আপনার মেধা বলে রিটেন পাস করে আসছেন এখানে কিন্তু আপনি কোশ্চেন না পারলেও নেগেটিভ মার্কিং হবে না আপনি কোশ্চেন না পারলেও আপনি সে পারেন না
তো আশা করি এই টিপসগুলো কিছুটা হলেও আপনাদের সাহায্য করবে আর যারা জব করেন তাদের একটা কথা বলতেছি আপনারা যারা জব করেন তারা তাদের কিন্তু জব रिलेटेड क्वेश्चन করতে পারে যে আপনি কোথায় জব করতেছেন আপনার কাজ কি কি আপনি কতদিন জব করতেছেন এই रिलेटेड কাজ করতে পারে আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে আর পরবর্তীতে আপনারা যদি চান ভাইবার প্রতিটা क्वेश्चन নিয়ে ডিটেইলস আলোচনা করব অন্য কোনো ভিডিওতে সো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক সাহায্য করবে ধন্যবাদ